Assalamu alaikum everyone we are going to discuss the another topic of your chapter number 1 which is properties of a set and the pages we cover in this lecture includes 15 16 17 and 18 and we also discuss the exercise 1 which is on page number 17 and 18 so let's start from the properties so very first we will discuss the two main properties hum isme do main properties ko discuss karenge jisme commutative property hai aapki aur associative property hai so sabse pehle hum log discuss karenge ki union ki कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास जो यूनियन है उसमें सबसे पहले जो यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए यानी आप ए यूनियन बी लो और बी यूनियन ए लो उन दोनों का आंसर आपके पास हमेशा सिमिलर आता है इसी तरह से अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो ए की जगह पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए सो इन दोनों के केस में आपके पास सिमिलर आंसर आता है यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा और इंटरसेक्शन बी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा उसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब यूनियन की हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है दट ए यूनियन बी ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एंड देन यूनियन सी विच इज इक्वल्स टू ए यूनियन B यूनियन C यानी आपके पास जो A यूनियन B है और साथ में यूनियन C उसकी यानी लेफ्ट हैंड साइड और B यूनियन C इस केस में हम B यूनियन C पहले फाइंड आउट करते हैं फिर A यूनियन और B यूनियन C करते हैं तो इन दोनों में हमारे पास आंसर जो हैं वो सिमिलर आते हैं अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन के केस में हमारे पास यूनियन रिप्लेस हो जाती है इंटरसेक्शन से सो so, हमारे पास होता है A इंटरसेक्शन B and then intersection c which is equals to a intersection and b intersection c so in dono ke bhi answers jo hain wo hamare paas bilkul similar aate hain uske baad hum log move karte hain exercise ke question number 3 ki taraf baaki parts bahut easy hain exercise ke question number 1 blanks ka hai then aapka true false ka hai wo bahut easy hai aap wo note इसमें से देख सकते हो अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो सो so, ये जो क्वेश्चन नंबर थ्री है इसमें आपसे पूछा गया है दैट इफ ए इज इक्वल्स टू टू फोर सिक्स एट एंड बी इज इक्वल्स टू वन थ्री फाइव एंड सेवन फाइंड ए यूनियन बी अब हम लोगों ने ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है और ये बहुत ईजी है सो so, इसके लिए आप क्या करोगे कि हम लोग ए यूनियन बी लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू सो सबसे पहले आप सेट ए लिखोगे विच इज टू फोर सिक्स एंड एट और उसके बाद यूनियन का साइन आएगा एंड देन वी हैव वन टू सॉरी थ्री फाइव एंड सेवन ओके अब जब इस यूनियन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम सेट ए और बी को कंबाइन करके लिखते हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन हो के हमारे पास एक सेट में आते हैं सो so, इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा वन टू थ्री लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो आपने सीक्वेंस से लिखने हैं सिक्स सेवन एंड एट ठीक है सो so, इस तरह से आप यूनियन फाइंड आउट करोगे सो so, ये आपके पास आंसर है उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर और उसमें आपसे पूछा गया है कि आपके पास एक सेट ए है और बी सेट आपके पास फाइव है फाइव का मतलब होता है कि ये आपके पास एम सेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके सिंबल फाइव को एम सेट को सो so, ये आपके पास फाइव भी लिखा हो सकता है और ये आपके पास सिंपल इस तरह का सेट भी लिखा हो सकता है तो ये दोनों आपके पास एम सेट होते हैं सो so, अब हमने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है सो so, आप यहाँ पर लिखोगे दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पहले आप ए के एलिमेंट्स लिखोगे थ्री सॉरी सिक्स सिक्स एंड नाइन और उसके बाद हमारे पास यूनियन आएगा और उसके बाद हमारे पास आएगा फाइव सो so, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू थ्री सिक्स एंड नाइन ठीक है फाइव है एम सेट है सो so, उस वजह से हमारे पास वही सेट रहेगा कोई चेंज नहीं आएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं आई थिंक फोर या थ्री पार्ट्स हैं सो so, बाकी पार्ट्स आपका होमवर्क है वो आप खुद करेंगे एक पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ थ्री पार्ट्स हैं आपके पास तो ये फर्स्ट पार्ट है जो मैं आपको करवा रही हूँ सो so, इसमें हमारे पास एक सेट आर है और एक सेट टी है हमने उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है सो so, आपके पास आर सेट है 
r intersection t which is equals to r पहले सेट लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स उसके बाद आपके पास इंटरसेक्शन आएगा एंड देन हम लोग लिखेंगे वन थ्री फाइव एंड सेवन सो हमारे पास जो इसका इंटरसेक्शन आया है इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में वो हम लोग लिखेंगे सो so, हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं वन थ्री एंड फाइव ठीक है सो अब हमारे पास जो इस सेट में आएंगे एलिमेंट्स वो आएंगे वन थ्री एंड फाइव सो ये हमारे पास इंटरसेक्शन हो गया और राइट right, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स और सिक्स में हमारे पास यूनियन सेट मौजूद है ए सेट मौजूद है बी सेट मैंने लिखा है लेकिन ये आपके पास बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं ये बिल्कुल सिमिलर है यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं सो so, अब यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे सो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये भी सिंबल यूज होता है और ये भी सिंबल यूज होता है ये बात आपने माइंड में रखनी है सो so, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूनियन में से ए को माइनस करेंगे सो so, आपके पास यूनियन सेट है जीरो वन टू और उसके बाद आपके पास जो है वो सेट ए है सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं वन टू एंड थ्री ओके यूनियन ये जो कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं इसमें से जो आपके पास सेट होता है ए सेट होता है यानी ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो यूनियन में से ए सेट को एक्सट्रैक्ट करके बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट होंगे सो जो हमारे पास सिमिलर एलिमेंट्स हैं वो जीरो वन टू थ्री हैं सो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट हैं तो वो हमारे पास इस सेट में आ जाएंगे फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ठीक है उसके बाद हमारे पास ए बैक स्लैश बी है और इसका मतलब होता है कि हमारे पास ए माइनस बी है ठीक है सो so, यहाँ पर हम लोगों ने ए माइनस बी करना है सो so, सबसे पहले आपके पास जो है वो सेट ए होना चाहिए और सेट बी होना चाहिए सो so, हमारे पास ए और बी दोनों मौजूद हैं तो हमारे पास सेट ए क्या है यही जो आप लोगों के पास प्रीवियस सेट्स हैं मैं यही यूज कर रही हूँ तो आपके पास है जीरो वन टू एंड थ्री और उसके बाद माइनस है और सेट बी है आपके पास टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ओके अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो आपके पास बी सेट है और ए सेट है उसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं टू एंड थ्री ठीक है सो टू थ्री में से जो हमारे पास ए सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो जीरो वन है सो so, हम यहाँ पर ए माइनस बी में से जो सेट में एलिमेंट्स आएंगे वो जीरो और वन आएंगे ओके okay. अब अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर कि बी पूरा का पूरा तो ए में कंटेन नहीं कर रहा लेकिन बेसिकली हम लोगों ने ए में से बी को माइनस करना है ठीक है सो so, ए के जितने भी एलिमेंट जो हैं वो बी में लाए करेंगे वो एलिमेंट्स निकल जाएंगे बेशक बी में जितने मर्जी एलिमेंट्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ए में अगर कोई एलिमेंट मौजूद है और उसका एक एलिमेंट बी में मौजूद है तो वो सिर्फ निकलेगा बाकी सब आप लिखोगे उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन है और वो ये है फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट्स ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट आपको दे दिया गया है और आपने यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है सो so, इसके लिए हमारे पास ए और ए का यूनियन जो है ए डैश का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बनाएगा ठीक है सो so, अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारे पास सेट बनता है वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन एंड ट्वेल्व सो इस तरह से आपके पास ये वाला आंसर आएगा ओके okay. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ मूव करते हैं वो थोड़ा लेंथी था तो मैं आप लोगों के साथ वो सॉल्व फॉर्म में शेयर करती हूँ क्वेश्चन नंबर इलेवन में आपसे पूछा गया है दैट ए अगर आपके पास एक सेट मौजूद है ठीक है और एक बी है और एक सी है आपने प्रूव करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को सो so, ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिखा है ओके okay. अब यहाँ पर इन्होंने आपको तीन सेट्स दिए हैं ए बी और सी सेट और आप लोगों ने प्रूव करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को अगर तो आपके पास दो सेट होते फिर तो अंडरस्टूड बात थी कि आपके पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है 
जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए और बी को करेगी लेकिन आपके पास यहां पर सेट्स मौजूद हैं ए बी और सी इस केस में हमारे पास जो है वो तीन प्रॉपर्टीज बनेंगी एक प्रॉपर्टी आपके पास ये बनेगी दैट ए इंटरसेक्शन की है ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी ठीक है दूसरी आपके पास बनेगी ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू बी सी इंटरसेक्शन ए ठीक है तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास बनेगी बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन बी तो आपने इस क्वेश्चन में इन तीनों प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना है अब इसमें पहले मैंने आप लोगों के साथ ये वाला शेयर किया ठीक है इस प्रॉपर्टी को प्रूफ किया उसके बाद आप लोगों के साथ इस प्रॉपर्टी को प्रूफ किया एंड देन आप लोगों के साथ इस प्रॉपर्टी को प्रूफ किया तो आपने इन तीनों प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना है इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ देखें तो उसमें आपसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनियन पूछा गया और आपको तीन सेट्स दिए गए हैं तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को प्रूव करना है ठीक है क्योंकि आपके पास तीनों जो हैं वो सेट्स इसमें यूज हो जाएंगे अगर आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ दो सेट्स गिवन होते इस तरह से यानी ए और बी फिर तो आपको ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ही फाइंड आउट करना पड़ता लेकिन आपको तीन गिवन है सो इसकी वजह से आपको तीनों सेट्स करने पड़ेंगे सो इस क्वेश्चन में आपने तीनों सेट्स को करना है होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी अगर नहीं हुई तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो मैसेज भी कर सकते हो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़